ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓയിഡ്സ് വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓയിഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓയിഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പേ ഓയിഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ദ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓയിഡ്സ് സ്പിയറുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ എം ടി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിഡ്സ് മറക്കൂലല്ലോ എന്താ ഓയിഡ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓയിഡ്സ് ഓയിഡ്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഓയിഡ്സിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്നും ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായി തിരിക്കാം എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ നാല് സ്പിയറുകൾ ടച്ച് ചെയ്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്പിയർ എങ്ങനെ പറയാം എന്താ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എത്ര സ്പിയർ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സിക്സ് ടച്ചിങ് സ്പിയർ ഈസ് കാൾഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്പിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓയിഡ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേക്കൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓയിഡ്സ് അല്ലേ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വേക്കൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓയിഡ്സ് ഓയിഡ്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ എന്താ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സിക്സ് ടച്ചിങ് സ്പിയർ ക്ലിയർ ഓയിഡ്സും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പാക്കിങ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റലുകളെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പാക്കിങ്ങുകളാണ് ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ഏതൊക്കെയാണ് പാക്കിങ്ങിനെ എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്നും ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്നും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് സ്പിയേഴ്സിന് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്പിയറുകളാണ് സ്പിയറുകളെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത സ്പിയർ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ട് ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പിയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടു സ്പിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ട് സ്പിയറിനെ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്ലേസ് ഇന്നെ സിംഗിൾ റോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ റോയിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പിയറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്പിയറുകളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് സ്പിയറുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്
അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ റോയിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് സി പി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എച്ച് സി പി എന്താണ് എസ് സി പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് എച്ച് സി പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് സി പി ആൻഡ് എച്ച് സി പി എന്താണ് എസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എച്ച് സി പി എന്താ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്പെറിക്കൽ ഇത് സ്പിയേഴ്സ് അല്ലേ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നോക്കുക ഇനി ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റച്ച് വിത്ത് ഓൺലി ഫോർ സ്പിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ നാല് സ്പിയറുകൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് എന്താവുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം സ്പിയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എത്ര സ്പിയറുകൾ മാത്രം നാല് സ്പിയറുകൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആവൂലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുമില്ല കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര സ്പിയേഴ്സുകളുണ്ട് നാല് സ്പിയറുകളില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര സ്പിയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ സ്പിയേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പിയേഴ്സുകളെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും സ്പിയേഴ്സുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദാ ഇതാണ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര സ്പിയേഴ്സുകളുണ്ട് നാല് സ്പിയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവരി സെക്കൻഡ് റോ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം ദാ ഈ രണ്ട് സ്പിയറുകൾ രണ്ട് സ്പിയറുകളെ ഞാൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അടുത്ത
ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റുള്ള ഒരു ആറ്റോ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് എത്ര സ്പിയറുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്പിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണോ ആറല്ലേ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഷോർട്ട് ഫോം ഏതാ എസ് സി പി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ എച്ച് സി പി എന്താണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേദാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ അറേ സ്പിയേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നാല് സ്പിയർ അതിനാണ് ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടേക്കണം കൃത്യമായി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് സ്പിയറുകൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ഞാൻ എന്താണ് വരകളിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാക്കി മാറ്റി അതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ നാല് സ്പിയറുകൾ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ നാല് സ്പിയറുകൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏതാ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് സ്പിയറുകളാണുള്ളത് ഈ നാല് സ്പിയറുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എവരി സെക്കൻഡ് റോ ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം അടുത്ത സ്പിയർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എവരി സെക്കൻഡ് റോ ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെ എത്ര സ്പിയറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സ്പിയറുകൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ഞാൻ വരകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഷെയ്പ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചോദിക്കും ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര സ്പിയറുകളുണ്ട് ആറ് സ്പിയറുകളുണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം എന്താ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേക്കൻ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് അറേ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ സ്പിയറുകൾക്കിടയിലുള്ള എം ടി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസാണ് ഓയിഡ്സ് അത്ര കാര്യം ഓർക്കുക സ്പിയറുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താ എം ടി സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓയിഡ്സ് ഓയിഡ്സിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ടെട്രാഹിട്രൽ ഓയിഡ്സ് ആൻഡ് ഒക്ടാഹിട്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്താണ് ടെട്രാഹിട്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ എത്ര സ്പിയറുകൾ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്പിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടാഹിട്രൽ ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സിക്സ് ടച്ചിങ് സ്പിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിന് മൂന്ന് പാക്കിംഗ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റോയിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എൻഡി ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്പിയറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്പിയർ അടുത്ത സ്പിയറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്പിയർ അങ്ങനെ എൻഡി ടു എൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാൻ അതിൻ്റെ
സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ആറ്റമിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര സ്പിയറുകൾ നാല് സ്പിയറുകൾ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവരി സെക്കൻഡ് റോ ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ എവരി സെക്കൻഡ് റോ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സ്പിയറുകൾക്കിടയിൽ വേണം അടുത്ത സ്പിയർ വരേണ്ട രണ്ട് ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത സ്പിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആറ് സ്പിയറുകൾ നമ്പർ കൊടുത്ത് വൺ ടു ഇങ്ങനെ വരച്ചാലേ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത് ഇതായത് ഇതാ ഈ രണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തു കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര സിക്സ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നന്നായി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്